Dans quelle race d'Adam vous êtes In which kind of Adam are you Vous êtes né dans la première race d'Adam. Were you were born in the first breed of Adam C'est pourquoi vous perdez tous les combats. That's why we are losing all your battles. Mais Dieu dans sa miséricorde. But God in his mercy. Vous a transféré. Transferred you. Dans le royaume du dernier Adam. In translated in the kingdom of the last Adam. Qui va donner la nouvelle création. That we gave the new creation. Vous êtes dans cette et dans ce royaume là. You are in this kingdom. Donc plus que vainqueur. So you are more than a conqueror. Donc qualifié. So you are qualified. Pour gagner les combats. To win the battles. Que Jésus a gagné pour vous. Jesus has won for you. Alors, bien aimé, frère et soeur, so, beloved, and sisters, il n'y a pas de récolte. There is no Écoutez-moi, Listen to me. vous ne pouvez pas récolter les victoires you cannot reap victories sans avoir semé la semence de la victoire. Without sowing the seed of the victory. Quiconque veut récolter le maïs, sème le maïs. We so want to rain, reap corn, we si vous sow semez corn. la défaite, But vous récoltez la défaite. If you sow defeat, you will reap defeat. Si vous semez le doute, vous récoltez le doute. If you sow doubt, you will reap doubt. Si vous semez l'incrédulité, vous récoltez l'incrédulité. If you sow unbelief, you will reap unbelief. Vous voulez avoir la victoire? You want to have victory? Semez la semence de victoire. Sow the seed of victory. La parole de Dieu. The word of God. Regardons maintenant quelques personnages dans la Bible. Et ils ont eu des combats. Comment ils ont gagné ces combats spirituels? Let's see some characters in the Bible. How they faced the spiritual warfare and how they did to win the spiritual warfare. Êtes-vous réellement en connexion avec nous? Are you willing to connect to us? Est-ce que vous suivez le message comme il se doit. Are you really following the message as you should? Est-ce que vous laissez votre pensée pénétrer la parole et que le Saint Esprit revient vers vous et vous éclaire? Are you allowing the word to penetrate your mind and for the Holy Ghost to bring light? Ce n'est pas une affaire de pensée. It's not a matter of brain. Vous me voyez pas en train de lire quelque chose. You are not seeing me reading some things. J'ai noté quelques versets. I just wrote down some verses. Je ne suis pas en train de lire. But I'm not reading some, no. some notes. No. Mon frère, ma soeur. My brother, my sister. C'est le Saint Esprit. It is the Holy Spirit. Qui nous inspire. Alors un homme appelé Noé. A man called Noah. Il est né de la race du premier Adam. He was born from the breed of the first Adam. Écoutez-moi s'il vous plaît. Listen to me please. Il est né de la race du premier Adam. He was from the breed of the first Adam. Ceux qui sont vaincus là. Those who are defeated. Écoutez-moi. Listen to me. Mais Dieu va venir vers lui. But God will come to him. Dans une circonstance tellement terrible. In the so terrible circumstances. Si vous voulez, vous pouvez trouver ça dans Genèse 6. Si vous voulez le lire, you trouvez ça dans Genèse 6. You can read Genesis chapter 6 if you want to read it. Les gens étaient méchants. People were wicked. Toutes leurs pensées s'opposaient à Dieu. All the mind were opposing God. Et chaque jour, c'est le mal. They were thinking every day about evil. Est-ce que ça correspond evil? à notre génération? Is it corresponding to our generation today? Et vous vous dites que vous, vous souffrez. And you say that you are suffering. Noé était le seul juste. Noah, there were the only one la righteous man. La population mondiale était contre Noé. The world population was against Noah. Toute la population était contre Noé. All the earth was Et against Noah. Et vous êtes Noah. là, si là que vous, avez, vous souffrez, quelle and, souffrance and là? And you are complaining that you are suffering. What kind of suffering are you talking about? C'est ça le problème. This is the problem we have today. Toute la population. All the earth. On on dit que toute la terre, the Bible said, toute all la the terre, earth, all the earth était contre Dieu. Was against God. Et Noé s'est positionné pour Dieu. And Noah took position for God. Ça veut dire qu'il est devenu l'ennemi numéro un à battre. It means that he became the first enemy to destroy. Vous to, entendez? To, are you hearing me? Et Dieu vient ajouter à la lutte de Noé une. Maintenant, il va lui donner une parole. And God added to Noah to the word of Noah a word. Il dit Noé, je t'ai vu juste devant moi. He said, No, I've seen you. Righteous before me. Je vais te donner de gagner le combat parce qu'il y a un combat, le combat qu'on appellera le déluge, le déluge que je vais envoyer sur la terre. I'll give you victory on the world because there's a war that is coming that we call the flood. The flood will come on the earth. Le combat que tu as contre les hommes là n'est rien. Your fight against men is nothing. Mais le vrai combat va venir maintenant. But the real one is coming now. Noé, tu vois la terre là. Noah, you are seeing the Noé earth. dit oui. Noah said yes I do. Il dit cette terre là je vais la détruire He, par les eaux. He said I'm going to destroy this earth by the water. Personne ne pourra vivre. Nobody will be able Personne to live. Personne ne peut gagner ce combat là. Nobody can win this warfare. Mais je vois si je t'envoie ma parole. But behold I'm sending you my word. Dieu ne fait rien sans donner sa parole. God does not without giving his word. Il envoie sa parole à Noé. He sent his word to Noah. Il dit à Noé. He said to Noah. Et le combat? Do you want to win the warfare? Il dit oui. He said yes I do. Bon, tu es mon juste. He said you are my, my right Et mon juste doit vivre par la foi. And my right shall live by faith. Alors, contre et malgré toutes les pensées de la terre, tu vas me bâtir une arche. So against and despite all the faults of the earth, you will build to me an ark. Qu'est-ce qu'une arche 
dit Noé. What is an ark, said Noah, or a boat? Dieu lui explique qu'est-ce qu'une arche. God explained to him about the ark. Dieu lui montre comment on construit une arche. God showed him how to make an ark. Si tu veux vivre, if you want to live, Noé. Noah. Bien que tu sois injuste, the fact that you are an, an righteous mon juste, one, my righteous one, il faut que tu vives par la foi à ma parole. You need to live by your faith in my words. Et quand tu as fini de construire l'arche, after building the ark, tu vas inviter les gens. You invite people. Bon, tu vas d'abord mettre ta famille à l'abri. You first save your family. Tu vois, les, les animaux vont obéir. Tu vas les amener mâles, femelles, mâles, femelles, et tu les mets dans l'arche. The animals will obey you. They become male and female, and we bring them into the ark. Mais tu vas voir les méchants là, la réaction des méchants. But you will see the reaction of the wicked people. Noé a commencé à construire l'arche. Noah started making the ark. Cela a duré des années. This lasts for years. Et comme les nouvelles choses passionnent les gens. Our people used to be passionate by new things. Tout le monde est venu. Everybody rushed to Papa him. Papa Noé a trouvé une nouveauté. Papa Noé a started something new. Papa Noé a un ministère renouvelé. Papa Noé a a renewed ministry. Il a un ministère de constructeur d'arche pour le salut des âmes. Il a un ministère de bridge of ark for the salvation of souls. Ouh, on va aller à ces réunions. Oh, let's attend these meetings. Tout le monde est passionné. Everybody was passionate and motivated. Tout le monde va suivre Papa Noé. Everybody was going to follow Papa Noé. Tout le monde l'écoute. Everybody was listening to him. Mais les années passent. But the years were passing by. Papa Noé. Papa Noah. Les gens sont fatigués. People are tired. Les gens ont commencé à se disperser People loin de Noé. People started to scatter from Noah. Ils ont dit, mais ce gars-là, il a vieilli. They this guy grew old. C'est un vieux. He's a old man. Laissez-le. Forget about him. Il est dépassé. He's outdated. Dieu dit à Noé. God said to Noah. Combat le bon combat de la foi. Fight the good fight of faith. Ne regarde pas aux circonstances. Don't consider the circumstances. N'écoute pas les paroles des moqueurs. Don't listen to the wor words of the mockers. Ne regarde pas ceux qui sont contre toi. Don't consider those who are against you. Ferme tes oreilles à tout ce que tu entends. Shut your ears to what you are hearing. Regarde Regarde seulement à ma parole. Look only to my words. Continue à, à construire l'arche. Keep making the ark. Noé a fini. Noah Et si vous voulez it. connaître ça, vous pouvez le lire dans Genèse 6 ou dans Hébreu 11, verset 7. You can read Genesis chapter 6 or Hebrews 11, verse 7. Quand il a fini de construire l'arche. After making the ark. Dans Hébreu 11, verset 7, il est écrit là-bas. In Hebrews 11, verse 7, it's que written. Que ce que Dieu a dit à Noé. That what God said to Noah. Mon frère et ma sœur. My brother and my sister. Dieu a donné à Noé de construire l'arche. God gave to Noah to build the et ark. Et il dit qu'il sauva toute sa famille. And the Bible says that he Saved all his family. Parce qu'il a entendu la voix de Dieu. Because he heard the voice of God. Il a agi. He obeyed. Il a sauvé toute sa famille. He saved all his family. Bien-aimés frères et sœurs. Beloved brethren. Vous voyez? You see? Le combat spirituel. The spiritual warfare. Ah. Adam a perdu son combat. Adam lost his war. Dans warfare. un temps de délire, il n'y avait aucun inconfort. There was no terrible, uh, misconfort. Zone is Je répète time. ça chaque fois que ça rentre bien en vous. I said it again for you to get it Adam really. a perdu son combat dans un confort extraordinaire. Adam lost his battle in a time of amazing comfort. Il n'y a pas de péché. There was no sin. Il n'y a pas de maladie. No sickness. Il n'y a pas de malédiction. No curses. Tout est bien. Everything was good. Écoutez-moi très bien. Listen to me carefully. C'est ça qui vous guette. This is what is after Dans me. le confort que vous voulez là. In the comfort you are willing. Vous dites à Dieu, donnez-moi ça, donnez-moi ça, donnez-moi ça. Give me that, give me this. C'est en ce moment-là que vous perdez les combats. That you are losing the battles. Jésus Christ ça. Jesus Christ. Je répète ça toutes les 15 minutes pour que ça rentre. I said everything for you to get in your mind. Le dernier Adam était dans l'inconfort. The last Adam was in a uncomfortable physical, physical uncomfort, environmental, a, a surrounding that were not comfortable. Et la tentation de Satan vient s'ajouter à tout cela. How did with the temptation of Satan to all this miscomfort? Satan vient l'oppresser. Satan come to oppress him. Il reste ferme. But he stayed strong. Sur la parole de Dieu. Based on the word of God. Et après ces deux, and after these two things, nous avons these touché two la descendance du premier Adam et, le, et cette descendance s'appelle Noé. We spoke about the offspring of the first Adam called Noah. Mais regardez comment il a gagné son combat. But look how he won his battle. Parce que Dieu a parlé. Because God spoke to him. Dieu a parlé à Noé. God spoke to Noah. Et Dieu vous a parlé, vous le savez bien. And God already spoke to you, know it very well. He La has spoken Bible to est you. là, Dieu vous parle à chaque instant. The Bible is here, God is speaking to you every day. À chaque instant, il nous parle. Every time, every moment is speaking to us. Après Noé, voyons un autre descendant du premier, qui s'appelle Abraham. After Noah, let's say another offspring of, uh, of Adam called Abraham. 
lui aussi aura son combat spirituel, mais qui concerne son couple, qui concerne l'enfantement. Il aura aussi son combat spirituel, mais c'est sur le couple, c'est sur le fait d'avoir un enfant. Noé a gagné son combat spirituel pour le salut de l'âme de sa famille. Noé a gagné son combat spirituel pour le salut de sa famille. Le combat members. spirituel d'Abraham, ce n'était pas le salut de la famille, c'était l'enfantement et être héritier de ce monde-là. Abraham's spiritual warfare is not about salvation, it's about having a child and inheriting the world. Le défi pour Abraham était très grand. The challenge for Abraham was so Un great. Un terrible. A so terrible Un challenge. homme de 75 ans. A man of 17 years old. Une femme de 60 ans. With a wife of 60. Et Dieu dit, je vais commencer un nouveau départ avec vous. And God said, I will start a new beginning with you. Je vais commencer un nouveau calendrier avec vous. I will start a new calendar with you. Oh Dieu. Oh God. Nous n'avons même pas d'enfants. We don't even have children. Dieu dit c'est ça le problème. God says this is the problem with Écoutez you. Écoutez ma parole. Listen to my words. Si tu quittes ton pays là. If you leave your land. Ta patrie là. Your 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 household. Et tu vas là où je te dis. And you goes where I'm telling you. Tu verras ce que je vais faire. You will see what I'm going to do. Il y a des positions. There are some positions. Il y a des situations. There are some situations. Que vous ne voulez pas lâcher. That you don't want to give up on. Il y a des positions d'inconfort que vous ne voulez pas prendre. You don't want to take some position to make you feel uncomfortable. Vous voulez tout le temps marcher les deux pieds collés sur le sol. Quelqu'un qui a les deux pieds collés sur le sol ne peut pas avancer. You want to walk your feet stick on the ground. A man whose feet are stick on the ground can't move forward. Tu veux progresser, tu dois lever un pied pour le mettre l'un devant l'autre. If you want to move forward, you want to raise one foot after the other to move forward. Abraham, tu es trop fixé à Charan. Abraham, you are stick to Haran. Bouge maintenant. Move now. Mais où? But to go away. C'est ça le défi. This is the challenge. C'est ça le combat qu'il va donc commencer. This is the war that we're going to start. Dans Romains 4 verset 19. In Romans 4 verse 8. La réalité était là. The realities were there. Romains 4 verset 19. Romans 4:19. On nous montre la réalité d'Abraham dans ce passage là. The Bible shows that the reality of Abraham in this scripture. Mon frère et ma sœur. My brother, my sister. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? What is the Bible telling Il est dit. The Bible says here, il ne considère point que son corps était déjà usé. And not being weak, in fait, do not consider his whole body already dead. Since he was about a hundred years old, and that his wife was not in a state to have a child. And the dentist of Sarah's womb. The combat is still in the combat. 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 The combat is still in the c'est pourquoi dans Hébreu 11, il est dit, c'est par la foi et l'espérance que nous héritons les promesses de Dieu. That's why in Hebrews 11, it's by faith and hope that we inherit the promises of God and perseverance. Abraham était là, l'obstacle majeur. Abraham was there with the main obstacle. Son âge. His age. L'âge de sa femme. His wife's age. Mais. But. Il reçut une parole en ce temps encore. He received the word from God in those days. J'étais établi père d'une multitude de nations. I've established you as father of many nations. J'étais établi, dit Dieu. God says I've established you. Regardez les combats que nous perdons quand Dieu nous parle malgré nos circonstances. Look at the warfare we are losing. What God is talking us despite our circumstances. Vous êtes dans le cas de Noé. Are you in the case of Noah? Gagnez le combat de la famille. Win the battle of your family. Vous êtes dans ce combat d'Abraham et de et et de Sarah. Are you in the Abraham's and Sarah's warfare? Ils n'ont pas d'enfants. They have no children. Et ils doivent hériter le, le monde entier. They should inherit the world world. Le monde entier doit devenir leur héritier. The world world should become the heirs. Quel grand combat What a great warfare que Abraham et, et Sarah et ont, donc, ont mené. That Abraham and Sarah's Mais fight. ils sont restés fidèles. But they remain faithful. Ils sont restés là, ils ont regardé. They remain there and consider the word. Il est dit qu'ils espéraient contre toute espérance. The Bible says they hope against all hope. Il y a certains combats, il n'y a même pas d'espérance. There are some battles, some trials, there is no hope. Il y a des combats contre certaines maladies où il n'y a pas d'espérance. There are some fight against some sicknesses, there are no. There is no hope. Vous êtes assis devant moi, vous êtes dans un temps, un temps de maladie sans espérance humaine. You are in a time of sickness without have any human hope you are listening to me right now dans une no impossibilité humaine in a human impossibility to you 
Abraham n'avait pas un avenir, il n'y a pas d'horizon, il n'y a rien en vue. Abraham didn't have a future. There was no nothing to look in the horizon, no future, no il tomorrow. Il espéra contre toute espérance. But you contrary to hope in hope believe. C'est ça que je vous, je vous en prie, je veux vous encourager aujourd'hui. I'm begging you please, I want to encourage you today, listen to me. Les hommes ont dit qu'il n'y a pas d'espérance. Men have said there's no hope. La science dit qu'il n'y a pas d'espérance. Science says there's no hope. La médecine dit qu'il n'y a pas d'espérance. Medical doctor says there's no hope. Vos bien-aimés disent qu'il n'y a pas d'espérance. No Abraham espéra, il crut. Abraham contrary to hope in hope believed. Il crut qui? To who did he believe? Il crut Dieu. He believed Et God. Et je vous encourage. So I'm encouraging you. Malgré votre impossibilité. Despite your human impossibilities. Right now. Le Saint Esprit me dit de vous dire. The Holy Ghost is telling me to tell you. You. Vous qui regardez maintenant. You are watching right now. Et vos larmes sont en train de couler. And your tears are rolling down. I'm seeing you. Vos larmes coulent. Your tears are rolling down. Ah, faites comme Abraham et Sarah. Do like Abraham and Sarah. Abraham cru. Abraham believed. Dieu. God. Quel Dieu? Which God? Le Dieu de l'espérance. The God of hope. Quel Dieu Which God? qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient the God the things, the not exist, Quel they Dieu was. Which God? qui donne la vie aux morts Who gives life to the death? Le Dieu de la résurrection the God of Il crut en ce Dieu-là. Et ce Dieu-là est à côté de vous And maintenant dans is, votre maison. Is near hey. to you right now in your house. Le Dieu, the God, il est présent ici. Is present right now. Il est présent avec vous. He's present with you. Le Dieu de qui? The God of whom? De toute espérance. Of all hope. Le Dieu, the God, qui donne la vie aux morts. Give life to the dead. Le Dieu, the God, qui appelle les choses qui ne sont point the who are not comme si elles étaient. C'est ce Dieu qui est à côté de vous he's et qui sa parole vient vers vous maintenant. Who is near to and his word is coming to you right now. Pourquoi tremblez-vous? Why are you trembling? Vos larmes. Wipe your tears. Parce que ce Dieu là vous dit, je n'ai pas fini avec toi. I not yet finish with you. Tu n'es pas à ta fin. We are not at the end of your life. J'ai des grandes choses que je vais faire à travers I toi. Have great things that I want to fulfill with you. Il dit mon enfant, he says my child, je vois de quelle famille tu es I'm ici. I'm seeing the family you are coming from. Ne regarde pas ta famille. Don't consider your background. C'est pourquoi j'ai dit à Abraham de libérer de sortir de That's sa famille. That's why I Abraham to leave his family. Ne regarde pas les limites que les gens t'ont imposées. Don't consider the limitations set by people around you. Ne regarde pas les Difficultés financières. Don't consider financial difficulties. Toi qui commences une affaire. You are starting a business. Toi qui es actuellement bloqué. Or you are now hindered in a situation. Dans ton travail. In your job. Ne regarde pas ces choses-là. Don't consider these things. Le Dieu de l'espérance. The God of hope. Le Dieu qui appelle les choses. The God that calls things. Oh, mais qu'est-ce qu'il a appelé? What did he call? Dans le cas d'Abraham, qu'est-ce que Dieu a dit? In the case of Abraham, what did God say? Dieu a appelé qui? Who did God call? Dieu a appelé Isaac. God called Isaac. Isaac n'existait pas. Isaac we did not exist in those Il n'existait pas. It did not exist in this Mais time. dans l'esprit, Isaac existe. But in the spiritual realm, tout exists. ce que vous voulez là, tout ce dont vous avez besoin se trouve dans l'esprit de Dieu. Whatsoever you wish or desire in the spirit of God. C'est le grand secret. This is the great secret you need to know. Ce n'est pas encore manifesté. It's not yet manifested. Votre guérison n'est pas encore manifestée. Your healing is not yet manifested. Votre le livrant n'est pas encore manifesté, mais votre guérison, But your healing, votre enfantement, your strength, votre délivrance, your deliverance, se trouve déjà dans l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit Isaac. That what God said, Isaac. Physiquement, il n'y a pas d'Isaac. Physically, there were no Isaac. Physiquement, il n'y a pas, il y a pas d'Isaac. Physically, there were no Isaac. No mais la vérité, réalité combinée se trouve en Dieu. Lui dit qu'il y a Isaac. But the truth and reality combined in God. God says there is Isaac. Quand Dieu dit une chose, when God said something, commencez à proclamer. Start declaring it. Commencez à le dire. Start proclaiming Quand it. Quand Dieu dit une chose, when God said something, malgré que vous ne voyez That's why, first, you are not seeing it with Vous your own eyes. You are not seeing it. La chose. Proclaim it. Et aller de and move forward. Et quand ils ont fait cela, and when they did that, il est dit dans 11, 12, the Bible says in Hebrews 11, verse 12, homme, that from one man, homme, from one man, <laughs> homme, from one man, va sortir l'humanité qui va venir. Come out, mankind that will come on the other, other days. Homme. From one man. Oui. You see? Une postérité nombreuse comme les étoiles. Many offsprings just like the stars. Je veux vous encourager. I want to encourage you. Le Dieu, le Dieu qui me dit de vous parler veut vous encourager. The God who is telling me to speak to you want to encourage you today. Les circonstances sont mauvaises, oui. Circumstances are evil. Au yes. temps d'Abraham. In the days of Abraham. Il avait les mêmes problèmes que nous. He was facing the same trials as us. Au temps de Noé. In the days of Noah. Il avait les mêmes problèmes que nous. He had the same trials as us. Au temps de Jésus dans in le désert. In the days of Jesus in the wilderness. Il avait les mêmes problèmes que nous. He had the same trials as us.